നമ്മുടെ സീരീസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ഭാഗത്തേക്ക് നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നിലയ സ്ഥാപനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു സർക്കുലർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പരിപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ അതിൻ്റെ അനുബന്ധം രണ്ട് നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് അനുബന്ധം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സർക്കുലർ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പം അനുബന്ധം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജ് കാണാം ആ പേജിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അതെങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് പോവാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത അതേ സർക്കുലർ ആണ് നമുക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് വലിച്ചങ്ങ് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുള്ളൂ അനുബന്ധം ഒന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ അനുബന്ധം രണ്ട് നമ്മളെത്തിപ്പോയി അനുബന്ധം മൂന്നിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനിയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗരോർജ നിലയ സ്ഥാപനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അപേക്ഷ ഇതാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ എൻട്രീസിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണുപിടിക്കാം ഒന്നാമതായി കിടക്കുന്നത് പേര് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എനിക്കൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പേര് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ കാറ്റഗറി ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്നിവയും പൂർണ്ണ വിലാസവും അത് നമ്മൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അത് പൂരിപ്പിക്കുക സോളാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ഞാൻ പ്രോജക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് സോളാർ പവർ പ്ലാൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പിൻ നമ്പർ ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എസ് പി ഐ എൻ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് സ്പിൻ നമ്പർ എന്ന് അവർ വായിക്കും സോളാർ പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ആ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അതായത് നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ആ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ് നമുക്കിവിടെ സോളാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ നിലയത്തിൻ്റെ ശേഷി നമുക്കറിയാം എത്രയാണെന്ന് അത് കാണിക്കുക എം സി ബി ഇ എൽ സി ബി ഫ്യൂസ് ഇൻവെർട്ടർ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ എൻ എ ബിയിൽ നിന്നോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങും കാലിബ്രേഷനും നടത്താൻ അംഗീകാരമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ലഭിച്ചത് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇനിയും കാണിച്ചു തരാം അത് അപ്പോൾ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക അഞ്ചാമത്തെ എൻട്രി കിടക്കുന്നത് സൗരപാളികൾ ഗ്രിഡ് ടൈഡ് ഇൻവെർട്ടർ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് സംവിധാനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അനുമതി പത്രം എനർജൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതാണ് ആറാമത്തെ എൻട്രി വരിക പത്ത് കിലോവാട്ടിന് മുകളിലുള്ള സംവിധാനമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അത് പത്ത് കിലോവാട്ടിന് മുകളിലുള്ള സംവിധാനമാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നും കാണിക്കുക ഇനിയും താഴേക്ക് വന്നാൽ കൈപ്പറ്റ രസീതും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നറിയാം അത് പൂരിപ്പിക്കുക ആ ഇത് കണ്ടോ അനുബന്ധം പത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കെ സി ബിയുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കരാറിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണിത് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ പത്രത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റും ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്
to us KCB Limited in the Varayan and our church and a pair of the Anam, designation and the Anam, executive engineer Redthun, Churicha Manslaki, Adam Church, the Uru entering with a Namuk Badagamai Varana Zunda, Adendana Nature, Lam Badagan the Niana, number Sadik and our entry under Adendana the Envanera, Namukha located or te located Chidu Kulati. And every day, uh, the consumer has deposited an amount of rupees on the copper and chudi given a DD number number in the cash receipt number of the agapit than the other two. One there they are planned to register chain the summit, Kudukuna, a receipt under law, other number of the chairkanum, with a middle spin number chairkanum, and the other kilowatt on the mention chainum, Vindan Taji Kiria. Now the net metering you have to bend the to entry and whereas the consumer has provided the solar meter and the net meter at his or her cost which has been tested certified and detailed by KCB limited strike out this portion if the meter is provided by the KCB limited the entry control number of meter one to make an angle is strike out the chair the either KCB limited on a meter we can angle now get a strike out the chain to you this witness one or two which sign chayi that KCB leke nammada meter net meter fixiya merena samayath aurko kudkendu dunne. Abor ida ana idenda procedure se ini nammu kada step leke ba. Enda ana file na tu erinda engeni ana file ko prepare erinda nalla the yar to step le nammu kada. Dae nammula solar ne installation ellang kaidiye. Nammu chayi enda the. Nammula event documents ellang. This is a brown file. We submit the KCB. Now, we have to submit the application. 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 We have to Deposit the receipt. We deposit the receipt. We will refer to the back files. We will refer to the back files. We will refer to the spin number. The spin number is the feasibility. We will register the project. We will register the project. We will identify the number. We will identify the solar project identification number. We will identify the number. We will attach the number. We will attach the number. In the energization sanction with the drawings, the energization sanction is called the 20 kW project. This is called the electrical inspectorate. It is not called the 10 kW project. If you are doing what you are doing, we have a license for the electrification. We have a license for the electrification. We have a license for the electrification. We have a license for the completion report. We have a license for the completion report. हाँ कंप्लीशन रिपोर्ट वेनो ये एनर्जी सेशन सैंक्शन भागेरे में आटे वही क्या नहीं आटे तो इधर एनर्जी सेशन सैंक्शन ये रु फॉर्म है ना इधर इन्हीं के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऐटी ना वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इधर ताना था ना ना दाने पर कारण ना था अब आय एनर्जी सेशन सैंक्शन बनेंगे � Layout tengen ni, anak anak lalang kan? Jadi, drawing yang lalai, approve itu drawing yang, ada ini reset itu, mula ini buat lagi mana? Pini orang itu scheme approve la. Ini scheme approve la, nama la actually, nama la plan to register change dalam sebentuk KCP kuda ni, ada ini dia copy. Ada ini er format la, ada ipun ni lebih ke mana? Ada ini 20 kilowatt ayat tu, anda electrical inspector ini, anda tarik dalam drawing. Ada boleh ni, anda nama la submit ini diri kita ada drawing, anda dalam approve itu sila ke wajah tu. आधुम इधर नोड अटैच ही है। पिने कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ केडब्ल्यूएच मीटर। एनर्जी मीटर वांगन द दिने कुछ नया निंगलों डो पार्नियर दे रहलो। पर ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इतने नया एनर्जी मीटर सही में वांग हो ची। तो कारण कैसी बिल चला पर शॉर्टेज हो रही मीटर। हर शॉर्टेज वेरना समय तो हमको � इधर तो बड़ा प्रोवाइड ही है ना इधर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ 
പൈ ഡയറക്ഷണൽ നെറ്റ് മീറ്റർ ഇത് നെറ്റ് മീറ്ററിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് നമ്മൾ സോളാർ മീറ്ററിൻ്റെ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സോളാറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീറ്റർ ഇത് നെറ്റ് മീറ്റർ നെറ്റ് മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും കൂടെ അളക്കാനുള്ള മീറ്റർ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പിന്നെ സോളാർ പി വി മോഡ്യൂൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് സോളാർ പി വി മോഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് ഇത് നോക്കുക ഇത് ഓർബ് എനർജിയുടെ മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ പെർക്ക് പാനൽസാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പാനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക ബ്ലോക്ക് പേജിൽ പോവുക ഫൈവ് ബെസ്റ്റ് സോളാർ പാനൽസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് പേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് നോക്കിയാൽ ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡബ്ല്യു പി യുടെ മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സോളാർ പി വി മോഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പി വി മോഡ്യൂളിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സാണ് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഐ ഇ സി ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സാണ് അത് അത് ഒരു സെറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് അത്രത്തോളം പിന്നെ ഗ്രിഡ് ടൈ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ട്വൻറ്റി കിലോവാട്ടിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റയുടെ ഇൻവേർട്ടറാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃപ്തിയുള്ള ഒരു ഇൻവേർട്ടറാണ് കേട്ടോ ഡെൽറ്റയുടെ ഇൻവേർട്ടർ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻവേർട്ടർ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റയുടെ ആർ പി ഐ എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻവേർട്ടറാണ് ഞാനിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രിഡ് ടൈ ഇൻവേർട്ടർ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗ്രിഡ് ടൈ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അത് നമുക്ക് പേജ് ബൈ പേജ് ആയിട്ട് തന്നെ മറിച്ച് പോവാം ഓക്കെ ഇതാ ഇപ്പം ഗ്രിഡ് ടൈ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇത് കുറച്ച് വരും കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റി ഐലൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രിഡിൽ കറണ്ട് പോയി വൈദ്യുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ സോളാർ വരെ പകലാണെങ്കിൽ കൂടിയും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വൈദ്യുതി വരുന്ന അതേ ലൈനിൽ കൂടിയാണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്കും കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുതി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ അവരാ വൈദ്യുതി ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ തിരിച്ച് ഒരിടത്തു നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് വൈദ്യുതി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനികളോട് ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ച് കമ്പനികൾ ഇൻവെർട്ടറിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ആൻറ്റി ഐലൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഐലൻഡിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അതിനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ലൈറ്റ്നിങ്ങിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റേണലി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി സി സൈഡിലും എ സി സൈഡിലും എസ് പി ഡി സി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡി സി സൈഡിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് അതൊരു കമ്പൈൻ അറസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് നോർമലി ടൈപ്പ് ടു അറസ്റ്റേഴ്സാണ് എല്ലാവരും വെക്കുക ഇവിടെ ഹൈ ലെവൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് വൺ പ്ലസ് ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ സി സൈഡിൽ ടൈപ്പ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സൈറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും പിന്നെ അതല്ലാതെ എ സി സൈഡിൽ മെയിൻ ലൈനിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെന്നിൻ്റെ സെർച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് പ്യൂർലി ജർമ്മനാണ് നല്ല സെർച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസാണ് കമ്പൈൻഡ് അറസ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനോട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെയധികം കൂടിപ്പോകും സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ആരെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഡി സി ഐസൊലേറ്റർ ഇത് സാൽസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ഡി സി ഐസൊലേറ്ററാണ് തൗസൻഡ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഡി സി ഐസൊലേറ്റർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഐസൊലേറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷന് പിന്നെ ഡി സി ഫ്യൂസസ് യൂസ്
ആ ടീമിന് ഇത് ഫോർ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അവർ ഒരു ടീം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ചെക്ക് ചെയ്യും ആ സിസ്റ്റം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച സർക്കുലറിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലിക്കറിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഹാർമോണിക്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ ഹാർമോണിക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതെല്ലാം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് കെ എസ് സി ബി ഒഫീഷ്യൽസിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്രിഡിലേക്കുള്ള ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടുന്ന വിധങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റിങ് നടത്തിയിട്ട് ഇവർക്ക് തിരികെ പോകും തിരികെ പോയിട്ട് ഇവർ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കെ എസ് സി ബി ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കും അയച്ചതിന് ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കെ എസ് സി ബിക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ആൾക്കാർ വന്നു കഴിയുമ്പം അവരെ ആരെങ്കിലും കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോളുക കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് കെ എസ് സി ബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ തരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക അവർ തരും മിക്കവരൊക്കെ തരാറുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് കെ എസ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കെ എസ് ചെല്ലുക കെ എസ് സി ബിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറുമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുക വേറെ ആരുമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പോകണ്ട അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും കിട്ടിയെങ്കിൽ അവർക്ക് അടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കിടക്കാമെന്ന് അവർ പറയും അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മീറ്റർ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മീറ്ററുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുക എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ട് അവിടെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരപ്പം തന്നെ വന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി മീറ്റർ അവർ കെ എസ് സി ബി തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ മീറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരാം അവരുടെ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറുകൾ വാങ്ങിക്കുക തിരിച്ചു പോരുക അവരുടെ സമയമനുസരിച്ച് അവരത് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സോളാർ ഗ്രിഡൈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കം പറഞ്ഞതുപോലെ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാനിത് ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഉപകരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ വരണം ദയവ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണും വരേക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി നമസ്കാരം